bienvenidos otra vez a mi cocina. Hoy les traigo mi receta de meatloaf o pulpeta, pero hecho con nuestros sabores latinos. Hello and welcome back. Today I bring you my recipe for meatloaf, but Latin style meatloaf. And the ingredients are, y los ingredientes son, 2 pounds of ground beef, 2 libras de carne molida, In this plate, I have a combination of one red pepper, one green pepper, and an onion, as you can see, finely chopped. En este plato tengo una combinación de eh, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Lo que tengo es un pimiento rojo, un pimiento verde y una cebolla picada bien pequeñita. I'm also going to be using a cup of ground chorizo. Ground chorizo is a Spanish chorizo which is going to give a great flavor to this meatloaf. Aquí tengo una taza de chorizo molido, que es lo que le va a dar ese saborcito latino tan especial. Half a cup of milk, media taza de leche, half a cup of um, breadcrumbs, media taza de polvo de galleta, I'm using Italian breadcrumbs because it has a lot of flavor in it. Estoy utilizando eh, polvo de galleta eh, al estilo italiano porque trae mucho sabor adentro. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Two eggs, dos huevos. Since the chorizo already has a high content of salt, I'm only going to use half a teaspoon of salt. Como ya el chorizo tiene sal, solamente voy a utilizar media cucharadita de sal. 2 tablespoons of garlic powder, 2 cucharadas de polvo de ajo, 2 tablespoons of parsley, 2 cucharadas de perejil, 2 tablespoons of adobo o sazón completa, 2 uh, cucharadas de adobo o sazón completa. Now, adobo o sazón completa is a Spanish seasoning that it's only a, com it's a combination of salt pepper and different um, and a combination of uh, Spanish herbs. If you can't find it, don't worry about it because we have more flavors here that is going to help with this great meatloaf. Um, I have a tablespoon of ground cumin and for eh, una, perdón, una cucharada de comino, por poco se me olvida decirlo en español, eh, cuatro cucharadas de sofrito, four tablespoons of sofrito. Sofrito is extremely important in Spanish cooking. If you don't know how to make sofrito, check out my recipe right here in my channel. Y si no saben hacer el sofrito, para las cuatro cucharadas que vamos a utilizar, pueden chequear o ver aquí en mi canal mi receta de sofrito. Al final voy a utilizar eh, ketchup, salsa de tomate al estilo americano, porque con eso es que yo voy a cubrir el meatloaf o la pulpeta. And uh, for garnish, I'm going to cover it with uh, ketchup, which is going to give a great flavor and a delicious crust. The first step is to saute or fry the uh, peppers, the onion. I'm also adding here the sofrito and the salt. El primer paso va a ser freír, cocinar bien. Eh, los pimientos rojos, el pimiento verde, el sofrito y la cebolla añadiéndole la sal hasta que todos esto, estos vegetales estén bien cocinados y suavecitos lo estoy friendo en un poquito de aceite de oliva and I'm uh, sauteing this in with a little bit of olive oil maybe about a teaspoon of olive oil Now I'm going to start mixing. Ahora voy a empezar a mezclar en the first ingredient. El primer ingrediente van a ser the condiments, ¿ok? El primer ingrediente son los condimentos. Garlic powder, parsley, the cumin, everything is here. Comino, el perejil. Ahora viene el chorizo. Now I'm going to add the chorizo, the ground chorizo. And the rest of the ingredients. Okay, all my ingredients are well combined. Now I'm going to place my meat in a baking sheet that I already lined with parchment paper. Como ustedes pueden ver, ya todos mis ingredientes están bien combinaditos. Ahora yo lo, voy a pon lo estoy poniendo en una bandeja de hornear que ya yo le puse papel. 
Entonces le voy a ir dando la forma. I'm going to start forming my meatloaf. Shaping it. Okay. Get it? This is to take out any air pockets. That way it won't break. Or it won't crack in the middle. Yo le estoy dando palmaditas porque así le saco cualquier eh, 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 hueco donde haya podido haber quedado aire para que no se me rompa en el momento de la cocina, ¿no? Cuando lo estemos cocinando al horno. ¿Eh? Le van dando la forma que ustedes quieran. Y este es un plato que es muy versátil. Porque lo pueden comer de la, con tantas cosas, con papas, con arroz y lo que les sobre lo pueden enfriar, ponerlo en el refrigerador y servirlo en sándwiches emparedados. This is a great dish. You can serve it with uh, mashed potatoes, with my potato casserole, or you can refrigerate and serve it in sandwiches. And it's also very, very, very economical. Y es muy económico. Now it's ready to bake, and I'm going to bake it at 350 degrees for about an hour. Y ahora ya está listo para el horno y lo voy a cocinar a 350 grados por alrededor de una hora. Y el último paso antes de ponerlo al horno a cocinar es echarle el ketchup o la salsa de tomate por arriba. And the last step before baking is to pour ketchup on top this is what it's going to create a delicious delicious crust and it's going to give it a lot of flavor esta capita de ketchup le va a dar mucho mucho sabor le va a crear un crust o una capita dura por arriba con un sabor increíble i'm also going to add a little bit of parsley también le voy a poner un poco de perejil para más sabor. Y ahora sí, ya está listo para hornear. And now, to the oven it goes. My Latin meatloaf was in the oven for an hour and ten minutes. And as you can see, I served it over a bed of green beans. It looks beautiful. It smells delicious. Como pueden ver, ya salió del horno eh, la pulpeta o meatloaf. Estuvo una hora y diez minutos horneándose. Y la estoy sirviendo sobre una cama de habichuelitas tierna, que se ve muy bonito y también muy delicioso este plato. A mí me encanta servirlo con la cacerola de papa. La receta está aquí en mi canal, no se olviden de chequearla. Eh, this uh, meatloaf goes beautiful with my meat, uh, potato casserole and the recipe is right here in my channel. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Muchas gracias por ver mi canal y no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.